تعتبر الظباء من الحيوانات الآكلة اللحوم وتنتمي لفصيلة الثدييات الكلبية المختلفة تعيش معظم الظباء في قارتي آسيا وإفريقيا معتمدة في غذائها بشكل أساسي على تناول الجيف الميتة لها أرجل أمامية أطول من الأرجل الخلفية وفك قوي وأضراس كبيرة لتساعدها على تقطيع فريستها ونقلها من مكان إلى آخر تتمتع بنظرها الحاد وسمعها القوي وتمتلك حاسة شم قوية جدا تساعدها في معرفة مواقع الجيل كما تعتبر من الحيوانات الماهرة في الصيد حيث تمتاز بذكائها وفضولها وغالبا ما تقوم بمهاجمة الإنسان والماشية يمكن لهذه الحيوانات كذلك أن تكون فريسة لأحد الحيوانات المفتحة في هذا الفيديو سوف نشاهد بعض المقاطع المثيرة والجميلة التي لم تراها من قبل حول كيفية صيد هذا الحيوان لفلائسه وكيفية تحوله من حيوان مفترس إلى فريسة سهلة المنام ولكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا دوما وراء إعجابكم بهذا المقطع كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد في عالم الغاب تتقاسم الضباع والأسود مناطق السيطرة والنفوذ ويسعى كل منهما وراء بسط نفوذه وهيمنته فتنشأ بينهما العديد من المواجهات الشرسة والعنيفة تعتمد الضباع في هذه المواجهات على كثرة عددها فهي تهاجم ملوك الغابة بشكل جماعات كبيرة لأن الضبع يدري أنه لن يقدر على مس شعرة من الأسد وهو بشكل فردي في هذه المقاطع ستشاهدون ما أعزائي أجمل اللحظات التي تم ارتقاطها عن مواجهات شرسة وعنيفة بين هذين الحيوانين المفترسين ففي هذا المقطع قامت مجموعة من الضباع الشرسة بمحاصرة هذا الأسد الشجاع ومحاولة النيل منه لكن شجاعة هذا الأسد وقوته منعت هذه الضباع من الاقتراب منه وفي مقطع آخر تعرضت إحدى اللبؤات إلى مذايقات شرسة وعنيفة من طرف مجموعة من الضباع التي استقلت انفرادها عن القطيع لتقوم بالهجوم عليها لم تستسلم اللبؤة لهذه الضباع وحاولت أن تدافع عن نفسها من هجماتهم التي كانت تحيط بها من كل الجوانب وفي لحظة رائعة وحماسية تفطنت باقي اللبؤات إلى هجوم هذه الضباع على زميلته لتهرع لمساعدتها وإنقاذها من هذا الخطر الذي ترفس بها وفي هذا المقطع قام هذا الأسد بالانتقام من هذا الضبع بعد أن حاول اقتراس صغيره في غفلة منه يهجم عليه بكل قوة وينقض عليه وفي لمح البصر يسقطه أرضا ويحوله إلى صيد سهل لهذه اللبؤات أما في هذا المقطع فستشاهدون معي كيف قام قطيع الضباع هذا بالترصد لهذا الفهد بعد أن لاحظوا أنه متعب بشدة بسبب مطاردته لفريسته يحاصروه من كل الجوانب ويحاول افتراسه والنيل منها لكن شجاعة هذا الفهد وعدم استسلامه بالرغم من تعبه الشديد حالت دون الإيقاع بها تسلمت هذه الضباع وغادرت المكان لينسحب الفهد إلى مكان أكثر أمانا بعد تعرضه لمجموعة من الإصابات الخطيرة
من فيكم لا يعرف هذا الحيوان إنه أشعر حيوان شرس وأصغرهم حجما غرير العسل يكون هذا الحيوان دائما عرضة إلى هجمات قوية ومستمرة من الحيوانات المفترسة في الغابة ولكن شجاعته وقوته إلى جانب خفة حركته تحول دون الإيقاع بها ومن بين هذه الهجمات ما ستشاهدونه الآن قامت مجموعة من الطباع بالهجوم على غرير العسل ومحاصرته من أجل اصطياده لكنها لم تكن تدري الجرأة العالية التي يتمتع بها هذا الحيوان فقد واجهها بكل قوة وتصدى لكل هجماتها لتفشل هذه الضباع في إسقاطه والإيقاع بها فيهرب منها وتهزم هذه الضباع شر هزيمة الكلاب البرية أخطر حيوانات الغابة وأشرسها فهي لا ترحم أي حيوان مهما بلغ من القوة عندما يتعلق الأمر باختراق مواطنها في هذا المشهد قام هذا الضبع وبعد شعوره بالعطش الشديد بالاقتراب من هذا المستنقع للارتواء من مائه لكنه لم يلحظ وجود قطيع الكلاب البرية هذا لتشن هذه الكلاب هجومها الكاسح عليها وتقوم بطرده من هذا المكان حاول الضبع مناورة هذه الكلاب علها تنسحب وتتراجع عنها لكنها استمرت في ملاحقته والهجوم عليها إلى أن لاذ بالفرار والابتعاد عنها نفس الشيء حدث هنا مع هذا الطبع وبنفس الكيفية فقد قامت هذه الكلاب البرية بمحاصرته من كل الجوانب وطردته من موطنها بالرغم من كل محاولات هذا الضبع لملاوغتها وعدم الاستسلام لها أخير أرجو أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت رضاكم وإعجابكم لنلتقي في مقاطع جديدة إن شاء الله لا تنسوا دوما الاشتراك في هذه القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد